O MySQL contém um conjunto muito grande de funções e que nós vamos explorar aqui. Vamos começar pelo char length ou também character length e que na prática retorna o comprimento de uma string. Vamos ver, por exemplo, o que é que acontece quando nós executamos esta query. Ok? Temos aqui o retorno de 32 resultados de resultantes desta query. O que é que esta query naturalmente está a fazer? Está a perguntar o nome de todos os sócios cujo char length de nome seja maior ou igual a 25. Ora, significa isto que nós estamos a pedir que ele nos devolva apenas os sócios cujo nome tenha um conjunto de caracteres, um comprimento de caracteres superior ou igual a 25. Portanto, um nome com mais ou um, igual a 25 letras. O que nós podemos fazer também é aproveitar o char length e pedir para que ele também seja apresentado como resultado. Quer dizer que se eu agora atualizar a minha query, eu vou não só ter o nome de cada um dos sócios que contém um nome com mais ou igual a 25 letras, como também tenho aqui à minha frente o conjunto total de letras de cada nome de sócio. Existem muitas funções de SQL que nós devemos conhecer porque o principal objetivo da utilização do MySQL como uh, fonte de informação de dados é nós podermos fazer queries que nos devolvam os dados o mais preparados possível. E muitas vezes o MySQL pode ser a uh, ferramenta uh, que nos vai permitir ter a informação já formatada e pronta a ser apresentada. E o caso concreto do concat, que neste caso significa a expressão concatenação, é exatamente isso. Vamos verificar aqui o que é que diz esta query. Ela diz selecionar o nome e depois uma segunda coluna que vai ser nada mais nada menos que a concatenação entre morada, depois um espaço e um hífen e a cidade. E tudo isto vai ser considerado como o resultado de uma única coluna chamada morada completa. Vai conter a morada, espaço traço, espaço cidade e fomos sócios, obviamente. Se eu agora executar esta query, o que nós vamos ter então aqui é o nome de cada um dos sócios, dos 500 da nossa base de dados, e vamos ter aqui então uma concatenação. Ora, este resultado não existe por si só na base de dados. Ele é de facto uma uh, construção proveniente então da utilização da função concat, que nos vai permitir concatenar vários elementos. E como nós poderemos observar pelo tipo de argumentos que são aqui utilizados, nós podemos agrupar aqui não só colunas das nossas tabelas, mas também algumas strings que nos permitem então depois construir o texto que nós pretendemos obter. E desta forma, reparem o que é que acontece. Na nossa linguagem de programação, seja ela o PHP, o ASP.NET, o C Sharp, etc., o que nós poderemos fazer é tratar logo os dados de uma vez só. Se nós vamos ter que fazer uma concatenação para apresentar, por exemplo, numa linha, o resultado da morada, morada, código postal, cidade, etc, etc, nós podemos pedir ao próprio SQL que nos faça logo a devolução desses dados preparados dessa forma. Para complementar ainda mais essa informação, vamos ver aqui um outro exemplo de concat, que é exatamente a mesma coisa, mas reparem o que é que acontece aqui. Eu aproveito logo para colocar aqui nome é igual a nome, neste caso nome, dois pontos, espaço, nome. E vou pedir que ele seja devolvido como nome. Ora, o que é que eu quero chamar a atenção aqui para este aspecto de utilização do concat? Apesar de eu ter, de facto, uma coluna chamada nome, que é esta que aqui está, nome de sócio, eu posso alterar a sua composição, isto é, a informação que por dali vem, através da expressão concat e atribuindo aqui, por exemplo, este valor nome, que é uma string literal, e depois juntando com o nome seguinte. E vamos imaginar, por exemplo, que na nossa tabela dos sócios nós tínhamos também um apelido. Então o que é que eu iria fazer? Iria colocar aqui uma vírgula, um espaço e depois o um apelido. Okay? Neste caso nós não temos um uh, apelido, temos o um nome completo, vamos deixar ficar assim. Quando eu executar o que nós vamos ter é exatamente este texto construído e pronto a ser apresentado na nossa aplicação. Uma outra função muito semelhante ao concat, que significa, e volto a repetir, concatenação, isto é, junção de vários elementos, é a função concat underscore ws. E o que é que ela significa na prática? Eu vou colocar aqui uma query e na prática diz o seguinte, eu vou fazer um select e depois utilizar a função concat underscore ws. E depois temos ali vários parâmetros. 
mas aqui muito importante. O primeiro parâmetro é o caractere ou conjunto de caracteres que vão constituir o símbolo de separação entre todos os restantes elementos que vão aparecer por aqui. Ora, eu estou a devolver isto como uma coluna chamada valor a partir da tabela sócios. Reparem qual é o resultado. Eu tenho nada mais nada menos do que o nome e depois este conjunto de caracteres colocados ali para separar do segundo elemento, que é a morada. Tenho depois a morada. Okay? E depois tenho novamente a repetição deste elemento que aqui está, para depois finalmente apresentar aqui a cidade. Portanto, nós podemos utilizar o concat underscore ws para fazermos um output de uma formatação já de valores separados, por exemplo, separados por vírgulas, porque não? Apesar de nós termos aqui vírgulas também na nossa morada, nós podemos separar os nossos elementos de forma a que, por exemplo, nós possamos utilizar um caractere que depois nos possa fazer um parse, isto é, uma separação de valores dentro da nossa aplicação. Por exemplo, se eu agora executar aqui, nós vamos ter todos estes elementos divididos entre si por ponto e vírgula, o que quer dizer que são ou estão preparados para virem já formatados no sentido de poder ser por exemplo, exportados para um fecheiro CSV.